Il computer non è l'investigatore, è uno degli strumenti posti a disposizione dell'investigatore per questa inchiesta. Ma da altre parti il computer è servito a individuare qualche colpevole? Le notizie che arrivano dagli altri paesi sono una cosa, la realtà è un'altra. Anche in Italia ci sono stati assassini sessuali catturati, ma normalmente c'è sempre un elemento occasionale che favorisce l'individuazione. Un errore dell'autore? Un errore dell'autore. E qui invece sono delitti perfetti? Il delitto perfetto non esiste. Io credo che non esista un delitto in cui l'autore non commetta più di uno sbaglio. È da dire e da riconoscere onestamente che anche le indagini fatte da uomini sono imperfette. Certamente la casistica che abbiamo rilevato nella provincia di Firenze eh, si pone fra quelle di più difficile individuazione. Ma quante persone ancora dovranno essere accusate ingiustamente di essere il mostro? Questo è uno dei cruci dell'indagine. Noi abbiamo in questi anni approfondito accertamenti sul conto di migliaia di persone. Nessuno di queste è stato toccato a intimità. Nessuna di queste è stata, salvo i casi in cui la vicenda è venuta, ha avuto rilevanza giudiziaria, è stata mai toccata nel suo privato, né i suoi familiari hanno avuto di che eh, lamentare. Anche perché sappiamo perfettamente che in queste indagini le vittime del mostro non sono 16, sono molte di più, sono vite distrutte da una informazione pettegola che ha creato mostri, che ha distrutto professionisti professionalmente e che ha stimolato menti già di suo piuttosto vacillanti verso il suicidio per non parlare di tutti coloro che in una provincia come quella fiorentina si sono sentiti inquisiti dal paese senza alcun motivo.